ஒரு முயல் வந்து மலை உச்சியில் இருந்துட்டு இருக்குது அந்த மலை உச்சிகள் இருந்துக்கிட்டு அந்த முயல் பார்க்குது அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மலை உச்சியில் இருந்துட்டு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுதுன்னா எல்லாமே பச்சை பசேன்னு இருக்குது அப்படி பச்சை பசேன்னு இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மலையில் இருக்கிற அந்த மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஒரு படிக்கை மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம மற்ற சமவெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தார் மரம் அது பாட்டுக்கு உயரமாகவும் அல்லது மற்ற ஒரு சிலதெல்லாம் பார்க்க முடியும் பட் அந்த மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிறது மட்டும் அந்த முள்மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிக்கை மாதிரி தெரியும் அப்படியே ஒரே சைன் ஒரு சவுனாக இருக்கும் சமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மலை உச்சியில் இருந்து அந்த முயல் பார்க்கும்போது என்ன நினைக்குதுன்னா அப்படியே எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெரிய புல்லு பார் பெரிய புல்வெளியிடா செம்மையாக விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ரசனையோடு அதை பார்த்துட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இருந்ததுன்னா அந்த சந்தோஷத்தில் அங்கே இருந்துட்டு அது ஏன்னா அது ரொம்ப லேஸாக பார்க்குது பார்க்குறக்கு அதுக்கு ஒரு பெயினே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுது மேலே இருந்துட்டு அது என்ன பண்ணுது மேலே இருந்துட்டு நம்ம அங்கே ஜங்குன்னு எட்டி குதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக எட்டி குதிக்குது அந்த எட்டி குதிக்கிற நேரம் அதை அப்படியே அந்த கா காற்றுக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா அது மேலே இருந்து அப்படியே பறந்துக்கிட்டு கீழே அடிவாரத்திலே வந்து விழுகுது அதுக்கு ஆனந்தம் ஏன்னா பெரிய புல் தலை புல் தர நம்ம விளையாடுறக்கு நல்ல ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே ஒரு ஃபீல் பண்ணி நினச்சிட்டு அது குதிக்குது அந்த காத்து அடிக்கிற இதுக்கும் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது அப்படியே அப்படியே பறந்துக்கிட்டே வந்து கீழே விழுது கீழே விழுகும் போது அந்த மரத்து சந்தலையெல்லாம் அந்த மரத்து கிளைகளெல்லாம் போட்டு தொப்புனா கீழே விழுது உழுந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே பார்க்குது மழை இது பார்த்தா ரொம்ப பெருசாக தெரியுது என்னடா அவ்வளோ தூரம் காரணமா அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது அதுக்கு அப்போ மேலே இருந்து பார்க்கும்போது அதுக்கு லேஸாக தெரிஞ்சுது ஏன் சுற்றியும் எல்லாம் பச்சை பசையும் தெரிஞ்சுது பட் கீழே இருக்க பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது என்னடா இந்த மரமே தச்சோடு இருக்குது இந்த மழை மேலே த த தலைக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்குச்சு அப்போ இது நமக்கு ஆகாத ரசாமி மேலே போகிற வேலையை வேணால் இந்த பொம்மை கதிரு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முயல் என்ன பண்ணுது அப்படியே ஓடிடுது நான் உங்கள்கிட்ட அதை தான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த டிஆர்பியை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா அப்படி ஒரு லேஸாக தான் பார்க்கணும் நீங்கள் டிஆர்பிக்கு மேலே நின்றுக்கிட்டு பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த டிஆர்பி ரொம்ப சிம்பிளாக லேஸாக தெரியும் அப்படியே ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி அப்படியே நான் பறந்து அது எப்படி இருக்கும் ஒரு வெயிட் இல்லாமல் இருக்குதோ அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேஸாக இருக்கணும் நீங்கள் பலரும் கீழே இருந்துட்டு அதை பார்க்குறீங்க கீழே இருந்துட்டு டிஆர்பி மேலே அண்ணாந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பயங்கர பெரிய சிலபஸாக நம்ம பெரிய அழுத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருப்பீங்க அந்த இது ஆபத்து நீங்கள் ரொம்ப லேஸாக பார்த்து பழகுங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொன்னோம்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் லைனுடைய நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாம் போய் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஃபைனல் டிஆர்பி எக்ஸாமினுடைய இது அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் ஒரு பெரிய ஒரு டைட்டாகவே இருக்காது ஏன்னா அந்த டைட்டு அந்த ப்ரெஷரு எல்லாத்தையும் நீங்கள் இங்கேயே அனுபவிச்சுட்டு போயிருவீங்க அது பார்க்கும்போது அது லேஸாக இருக்கும் எப்பவுமே உங்களுக்கு அந்த லேஸ் சென்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்லா இங்கே இங்கேயே நிறையா ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க அங்கே இன்னைக்கு நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு அது காட்டுறேன் எப்படி நாங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது காட்டுறேன் அது வந்து எங்கள் சைடில் எப்படி எப்படிலாம் மானிட்டர் பண்ணி பார்ப்பேன் யார் யாரெல்லாம் எப்படி எப்படி அவங்க எல்லாம் அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டெல்லாம் போடும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் சிலதெல்லாம் அது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்காகவே பண்ணும் சிலது வந்து மேனுவலாக நாங்கள் வந்து மற்ற எல்லா ரேங்க்ஸும் எடுத்து பார்க்குறக்காக சில மேனுவலாக எல்லாம் பண்ணுவோம் அதை நான் காட்டுறேன் நீங்கள் மானிட்டரில் எப்படி பண்ணுறோம் நீங்கள் இப்போ உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் சரி அதனால் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் நல்ல டைட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதி பழகிட்டீங்கன்னா இந்த டிஆர்பினுடைய போர்டு நடத்துகிற எக்ஸாம் வந்துன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் சென்ஸ் இருந்துச்சுனாலே போதும் நமக்கு வந்து தைரியமாக போகலாம் வெற்றி ஆன்சர் பண்ணுறதும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு மார்க் வாங்கிடுவீங்க ரொம்ப ஹைபர் ஆக்டிவாக நான் நடந்துக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம் காலில் போய் நீங்கள் ரொம்ப ஹைபர் ஆக்டிவாக திங்க் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டான ஆன்சர் இது தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அந்த ஹைப்ரோ ஆக்டிவ் சென்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் போ அது தான் ஒரு அவங்க நம்மளை ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது இதுன்னு ஓவராக நீங்களே திங்க் பண்ணிட்டு அவங்க யோசிக்காத போதில் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு ஆன்சர் மாற்றிட்டு வர்றது நிறையா இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த முறை அந்த ஆன்சர் மாற்ற வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால கடைசி நேரத்தில் மாற்றிட்டு வந்தீங்க நிறையா பேர் நிறையா பேர் உங்களுக்கே அனுபவம் இருக்கும் கரெக்டான ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் மாற்றிருப்பீங்க மறுபடியும் படிச்சு கடைசியில் நீங்கள் மாற
தி சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் இதில் எது வந்து பாஸ்ட் எந்த சென்ஸை பாஸ்டினுடைய சென்ஸை எப்படி தொடர்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்க பாருங்க ஆனால் கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நல்லா எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ரைட் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எங்கே ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரீட் பண்ணுறாருனா அந்த ஒரு ஒரு சபைக்கு முன்னாலும் படிச்சு கேட்டுறாருன்னு வச்சுக்காங்களேன் அல்லது அது ஒப்பிக்கிறாருன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாரு இது எங்கே அப்படின்னா இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட் யூனியன் ஆஃப் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட் யூனியன் முன்னால் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அது ரீட் பண்ணுறது எப்போ அப்படின்னா என்ன ஆண்டு அப்படின்னா பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் தான் இது வந்து அவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அதே ஆண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிப்ரவரியில் ரீட் பண்ணுறாரு அந்த இங்கிலீஷ் கிராஜுவேட் யூனியன் ஆஃப் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டிக்கில் அதே ஆண்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிசிட்டியின் பேட்ஸின் ரிவ்யூ மே ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அதாவது அந்த மே ஜூன் அந்த இஷ்யூஸில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதே ஆண்டு தான் நம் மந்த் மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதில் தெரிஞ்சு முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட் பப்ளிஸ்டின் பேட்டிசன் ரிவ்யூ பேட்சியன் ரிவ்யூ அதாவது இந்த பேட்டிசன் சொல்லும் இல்லைங்களா ஒரு பெ பிரிவினைவாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அதுதான் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இது இந்த குரூப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிவிஎஸ் குரூப் அவங்க வந்து தனித்து நம்ம செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க ஆல்ரெடி வந்து ஹிட்லருடைய இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி தெரியும் அங்கே இந்த ஜிஎஸ் பிப்பலாம் என்ன ஆனாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இவருமே அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிஎஸ் பர்சன் தான் அதனால் அந்த பேட்ச் சென்ட்ரி இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அது புதுமை இல்லை அதை தொடர்படுத்திக்காங்க சரி அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் லைன் இருக்கிற இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் இவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரீட் பண்ண நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ பிப்ரவரியில் ஃபஸ்ட் பப்ளிஸ் ஆனது இந்த எஸ் இந்த சாப்டர் பப்ளிஸ் ஆனது பேட் சென்ட்ரி மே ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் வருது அதுக்கப்புறம் தான் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒரு எஸ்ஐஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இதில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப்ஸில் ஒரு சாப்டராக இதுவுமே அடங்கியிருக்குது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒரு ஒர்க்கு ரைட் தி லிபரல் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு சரி இந்த இது இந்த சாப்டர் ஓப்பனிங் லைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த ஓப்பனிங் லைன்லேயே நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல போகிறார் என்ன கண்டென்ட் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இவர் என்ன ஆரம்பிக்கிறேன்னா இந்த ரொம்ப இந்த ரீசெண்ட் இயராகவே இந்த லிட்ரேச்சர் படிக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா நம்ம யூனிவர்சிட்டி முழுக்க ஒரு கொஸ்டினாகவே இருக்குது அது மேலே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கமே இல்லை லிட்ரேச்சர் தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு ஒரு உணர்வுகளையே இருக்கு எதுக்கு தான் அந்த லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு பல டவுட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு அப்போ லிட்ரேச்சர் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்படாமையே இருக்குது அப்படி அபிப்பிராயம் ஏற்படாமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி இது அவரே தான் சொல்றாரு ஜான் ஜே சாப்மன் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிற விஷயத்த இவர் சொல்றாரு யாரு ட்ரில்லிங் சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இவர் விஷயத்த என்னன்னா லிட்ரேச்சரை பற்றி தான் இங்கே பேச போறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இவர் எப்படி இருக்குன்னா லிட்ரேச்சரை கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவான ஒரு இடத்துக்கு இவர் எடுத்துட்டு வருவாரு ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி இவரே ஒரு வந்து லிட்ரேச்சரை டீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனா இருக்கிறதுனால இவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே லிட்ரேச்சரை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல ஜான் ஜே சாப்மன் இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியனோ ட்ரெல்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன பையன் தான் ஒரு பெரிய நபர்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல தான் வந்து அவருடைய பர்த்டே அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப ஒரு ஒரு பருவம் அவ்வளோதான் அப்போ ஜான் ஜே சாப்மன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இறக்குற டைம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜான் ஜே சாப்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்து எயிட்டின் சிக்ஸ்டி டூ டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அவரோட ஆயுட்காலம் இவர் இறக்குறக்கு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்தை வந்து சொல்றாரு அந்த கருத்து என்ன அப்படின்னா அவர் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த லிட்ரரி ஸ்காலர்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்றாரு நைன்டீன் டுவெண்டி செவன்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த லிட்ரேச்சர் அதாவது இந்த ஆர்ட் இந்த ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு இவர் டினவுன்ஸ் பண்றாருன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் கொஸ்டி சயின்டிபிக் டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டடி ஆஃப் த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஒன்னும் பெருசா நீங்க இன்னும் இது அழட்டிக்காதீங்க ஒன்னும் பயங்கர பிரம்மாண்டனால நீங்க சும்மா சீன்
ஆனால் இந்த கான்செப்ட் முழுக்க முழுக்க லியனல் ட்ரெல்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எஸ்ஏ ஒரு ஒரு கருத்தை வந்து ஒரு மேடையில் சொன்னால் எப்படி ஒரு பர்சன் யூஸ் பண்ணுவார வேர்ஸ் அதே மாதிரி தான் இவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பா அப்படி அதே தான் அந்த எஸ்ஏ அவங்க சொன்னதை எடுத்து அப்படியே டிக்டேஷன் பண்ணதை எடுத்து அப்படியே ஒரு புக்கில் எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட் அதை புரிஞ்சுக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹி அதாவது இந்த ஜான் ஜே சாப்மன் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே நைன்டீன் டுவெண்டி செவன் கீழே இருந்த பாயிண்ட்டுமே யார் சொன்னது அப்படின்னா சாப்மன் சொன்ன வரிகள் எதை பற்றி அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் பற்றி சொன்ன ஒரு வரிகள் ரெண்டு வரியும் இது மைண்ட் வச்சுக்கணும் ரைட் அதே மாதிரி இந்த சாப்மன் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இஷ்யூ அந்த யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டிஸில் எல்லாம் இந்த இஷ்யூ எப்படி வந்து ஒரு இது ஆகுது அப்படின்னா என் அப்போசிஷன் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் டு ஸ்காலர்ஷிப் இங்கே ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிற வேர்க நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்காலர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அவங்கள தான் நீங்கள் நடத்த முடியும் அதாவது ஒரு புலமை வாதி வாதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நல்ல ஒரு அறிவார்ந்த கற்றல் திறன் ஒரு இவர் தான் ஸ்காலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அங்கே தான் எடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு தரக்கூடிய அந்த ஊக்க ஊதியம் அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கூடாது இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு கிரிட்டிசிசம் கிரிட்டிசிஸ் அப்படிங்கிறது உருவாகுது எப்போ இருந்து சாப்மன் இவர் இப்படி ஒரு டிட்டர்மினேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு இது உருவாயிடுச்சு அப்போ இது இப்படி உருவானதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் சொன்னது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் தான் யார் லியனல் ட்ரெல்லிங் இதை பற்றியே பேசுகிறாரு அப்போ அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இவர் சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் இந்த மாதிரி சொன்ன விஷயம் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பார் மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அப்புறம் இவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணி பேசுகிற விதமாக இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட்டுங்கிற இதே இருக்கும் இந்த கிரிட்டிசிஸத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு அக்ரெசிவாக தான் இருப்பாங்க ஒரு அக்ரெசராக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த கிரிட்டிசிசம் என்ன பண்ணுதுன்னா அசால்ட் அப்பான் ஸ்காலர்ஷிப் ஹாஸ் பின் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பற்றி அந்த ஸ்காலர்ஸ் அந்த புலமைவாதிகளை பற்றி ஒரு அசால்ட் ஒரு தாக்குதலை வெற்றிகரமாக அந்த கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது நடத்தி இருக்குது அப்படிங்கிற பாயிண்டை புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் தான் இவர் என்ன பண்ண போகிறார் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஆனால் இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் டைமில் இந்த ப்ரெசன்ட் டைமில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்கிறாரு இனிமேல் வரக்கூடிய பாயிண்டில் நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க இவர் சில இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் சாப்மன்னா சாப்மன் சொல்லக்கூடிய கோட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் கரெக்டாக உங்களுக்கு அதை மென்ஷன் பண்ணி காட்டுவேன் மற்ற இடங்களில் இவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவும் நிறையா இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் டைமில் இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் அண்ட் கொஸ்டின் சயின்டிஃபிக் அண்ட் த டாக்குமெண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இது எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டில் த டாமினன்ட் ஒன் இன் அவர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு டாமினன்ட் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒன்றும் குறைச்சி மதிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழுத்தம் தெருத்தமாக சொல்கிறாரு அப்போ இவர் அடுத்து என்ன சொல்கிறாருனா இட் இஸ் கிளியர் டு எவ்ரி ஒன் தட் ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் த டிஃபென்சிவ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ஸ்காலர் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கட்ட ஒரு டிஃபென்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ண பவர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் ரெடி டு ஷேர் த ரூல் வித் இட்ஸ் ஆண்டகனிஸ்ட் இவனோட ஆண்டகனிஸ்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரூலை ஷேர் பண்ணுற ஒரு பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது அந்த புலமைவாதிகளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அறிவார்ந்த கட்டல் திறன் மிகுதி உள்ளவர்களை அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஸ்காலர்ஸ் அப்படின்னால அவங்ககிட்டே ஒரு டிஃபென்சிவ் பவர் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒரு டாமினன்ட் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அப்போ நம்ம சேப்மேன் சொன்னதுலேருந்து நம்ம மாறுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்து தான் யார் சொல்ல வரா அப்படின்னா லியனல் ட்ரெல்லிங் வந்து ஒரு அழுத்தமாக அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து மற்ற நபர்கள் என்னென்ன சொன்னாங்க அரிஸ்டாட்ல என்ன சொன்னாரு டிஎஸ் எலிட் என்ன சொன்னாரு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா எடுத்து பேசுறது தான் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்டா இருக்கும் ரைட் இதுல இன்னைக்கு இந்த வேர்ல்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லெஸ் ரெஸ்பான்சிவ் தான் இருக்கு லிட்ரேச்சர்க்குன்னு பெரிய ரெஸ்பான்சிவ் எல்லாம் இல்லை இன்னைக்கு அது அப்படியே நாளடி நாளில் ஒரு லெஸ் ரெஸ்பான்சிவ் அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டே இருக்குது இந்த விஷயம் ஏன் அப்படியே லெஸ் ரெஸ்பான்சிவ் ஏற்படுதுன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இந்த
அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆங்கில துறை அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு தனி அந்தஸ்து இருக்கு ஆங்கில கிளா ஒருவேளை இந்த லிட்ரேச்சர் ஸ்டாஃப் இல்லாம போயிருந்தா இந்த ஸ்கூலே இல்லாம போயிருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க வந்து கருத்துக்களை திணிக்கணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கோட்பாடுகளையும் லிட்ரேச்சர் சார்ந்த விஷயங்களையும் இதன் மூலியமா என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஒரு மனுஷனை எப்படி எல்லாம் பக்குவப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த லிட்ரேச்சருக்கு உண்டு எந்த ஒரு சயின்ஸ் பீரியட்ல போய் ஒரு கதை பேசிட்டு முடியாது பட் இந்த லிட்ரேச்சர் பீரியட்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட கதை பேசி அந்த மொழி திறனையும் வளர்த்த முடியும் அவனோட மனதளவு பக்குவப்படுத்த முடியும் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்டே அவனை கொடுக்க முடியும் ஒரு சாதனையாளரை மாற்றுவதற்கு இந்த லிட்ரேச்சருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு அளிப்பு இருக்குதுங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் அதை அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சரி இன்னைக்கு அவர் சொல்ற பாயிண்ட் யார் சொல்றா லியனல் ட்ரெல்லிங் சொல்ற பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்ட்ல எப்படி பண்ண இந்த லிட்ரேச்சர் எப்படி இருந்தா பிகம் லெஸ் அண்ட் லெஸ் ரெஸ்பான்சிவ் டு லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர்னா இருக்கிற ரெஸ்பான்சிவ்ங்கிறது ரொம்ப குறைவா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு பட் ஒருவேளை அவர் இன்னைக்கு வந்து நீங்க பார்த்தாரு அப்படின்னா இந்த பிஜிடி ஆர்மி படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாருனா உண்மையெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவார் எக்கச்சக்கமான இன்ஸ்டியூட் இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்குதே இல்லையோ ஆனா இங்கிலீஷுக்கு சுத்தி சுத்தி இன்ஸ்டியூட் இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஈஸியா அவைலபிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஆன்லைன்ல நிறைய அவைலபிள் இருக்கனால எல்லாம் எது யாரு வேணா எடுத்து பண்ணலாங்கிறப்ப நெக்கச்சக்கமா இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அதனால இந்த ரெஸ் லெஸ் ரெஸ்பான்சிவ் சொல்ல முடியாது யார் பார்த்தாலும் அங்க ஒரு சந்துக்குள்ள ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அதனால உங்களோட காம்படிட்டர் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வேணா உருவாவாங்க பட் என்னுடைய ஒரு இதுனா யாரு வேணா வரலாம் பட் எல்லாம் யாருமே ஸ்பிரிங்ல ஆக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் நான் வந்து பல்வேறு விதமான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்கள்ட்ட இல்லாத நம்மகிட்ட இருக்கணும் அதுதான் உங்களோட வெற்றியா மாற்றும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான் பட் நிச்சயமா என்ன நம்புறீங்களை நான் வந்து வெற்றி பெற செஞ்சிருவேன் அது விஷயத்துல நம்பலாம் ஏன்னா சில ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்றது உங்களுக்கு பொருந்தும் ரைட் அடுத்த பாயிண்ட் வரேன் லிட்ரேச்சர் இஸ் பிகேம் லைக் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சஸ்பிசியன் இது எப்பவுமே எப்படி இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சஸ்பிசியனா தான் இருக்குது இந்த போல்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்கப்பா இந்த லிட்ரேச்சர்ங்கிறது எப்படி பிகேம் லைக் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சஸ்பிசியன் ஒரு சஸ்பிசியன்ஸாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து இவர் என்ன பண்றாருனா இந்த லிட்ரேச்சர் பத்தின ஒரு சில வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இப்ப உங்களுக்கு இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது புரிஞ்சிருக்கும் சேப்மனுடைய பாயிண்டே லிட்ரேச்சர் பத்தின ஒரு நெகட்டிவ் இவர் என்ன பண்றாரு ட்ரில்லிங் லிட்ரேச்சர் பத்தின ஒரு பாசிட்டிவ் அப்போ அந்த வார்த்தை நீங்க புரிஞ்சு என்ன நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் சைட்ல ஒரு பாக்ஸ்ல நீங்க எழுதிட்டே இருக்கணும் அப்ப லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கறத திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு அப்ப இவருடைய அழுத்தம் எங்க ஸ்ட்ரெஸ் எங்க கொடுக்குறாருன்னா லிட்ரேச்சர் மேல கொடுக்குறாரு அப்படிங்கறத நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருத்தினுடைய கான்செப்ட் லிட்ரேச்சருக்குள்ள வந்து நிக்கும் அதனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ஆன்சர் பண்ணணும் இப்ப டி எஸ் எலிய டி பத்தி இங்க பேசுறாரு அதே மாதிரி மற்ற சில ரைட்டர்ஸ் பத்தி அரிஸ்டாட்டில் பத்தி இங்க பேசுறாரு அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன கோட்பாடுகளை பத்தியுமே இந்த பாசில பேசுறாரு அப்போ அந்த லைன் எங்க வருதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க நல்லா ஃபார்முலா வந்துருக்காங்க இங்க இருக்கிற வேர்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கிற அத்தனை வேர்டுமே அவரு லியோனல் ட்ரெல்லிங் என்ன மீனிங்ல எடுத்தாரோ அதே வேர்ட்ஸ் எடுத்து இங்க நான் அப்படியே கொடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சினேனியம்ஸ் கொண்டு வந்து நிறுத்தவே இல்லை அதுன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க சரி அடுத்தது இன்னைக்கு லெவல் இட் இஸ் பாசிபிள் டு சே தட் த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேரு ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திருப்பாங்க நீங்க நிறைய கிரிட்டிக் சில எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிற கூட அந்த ஹிஸ்டரியோட தொடர்பு படுத்தி காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு நீங்க கீட்ஸா எடுத்து பாத்துக்கலாம் கீட்ஸ் நோடி எடுத்து பாத்தீங்கனாலே ஒரு சில இதெல்லாம் பிடிக்கும் ட்ரைடன் நோடி எடுத்து பாக்கலாம் இந்த மாதிரி அரிஸ்டாட்டில் லெவலில் கூட நீங்க போய் பார்க்க முடியும் அந்த அப்ப ஹிஸ்டரிக்கு லிட்ரேச்சருக்கும் ஒரு தொடர்பு படுத்திக்கோங்க அதாவது நீங்க இன்னைக்கு லிட்ரேச்சர் என்ன படிக்கிறீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஹிஸ்டரி தான் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏன்னா மற்ற நபர்கள் ஆல்ரெடி பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயங்கள் தான் நீங்க லிட்ரேச்சரா இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதான் இந்த நாவல் சென்ஸ் மறந்துருங்க இந்த நாவல் சென்ஸை கூட ஒரு ஸ்டோரி நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி தான் அவங்க எடுத்து அந்த பாஸ்ட் சென்ஸ்க்குள்ள தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ரைட் அதனால ஹிஸ்டரிங்கிற வார்த்தை தொடர்பு படுத்தணும் அப்படிங்கிற த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த எவிடன்ஸ் ஆஃப் த மிஸ் ட்ரஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே
எதாவது அப்படின்னா நாலேஜ் அண்ட் பவர் இது ரெண்டுமே மோஸ்ட் பெர்டினன்ட் கியர் ரொம்பவுமே தொடர்புடையது அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த வகையில இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் இந்த அந்த ட்ரெடிஷ்னல் இருக்கிற அந்த புலமைவாதிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா டேக்ஸ் லிட்ரேச்சர் டு என் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் ஒரு நாலேஜ்க்கான ஒரு திங் ஒரு ஆப்ஜெக்டா என்ன பண்றாங்கன்னா லிட்ரேச்சர் தான் எடுத்திருந்தாங்க ட்ரெடிஷ்னல் பீரியட்லயே லிட்ரேச்சர் எடுத்திருந்தாங்க நீங்க பல இதெல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டிலா இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னால வந்து நபர்களா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் எங்க போய் நிற்கும் அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் தொடர்பு படித்துதான் இருக்கும் அப்போ ஒருத்த லிட்ரேச்சர் தெரிஞ்சிருக்குன்னா அவங்க மிகச்சிறந்த அறிவாளி அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஏன்னா அதுல தான் பிரசங்கங்கள் பண்றது பல கருத்துக்களை வந்து வெளிப்படுத்துறது பல தீரம் எழுதுறது இதெல்லாம் எங்க நடக்குதுன்னா லிட்ரேச்சர்ல தான் நடக்குது அப்ப லிட்ரேச்சர்ல தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் இருந்துச்சு அதனால அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டைம்ல அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க டேக்ஸ் லிட்ரேச்சர் டு பி அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியம் லிட்ரேச்சர் எதுக்காக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இங்கதான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிற நாலேஜினுடைய ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது இங்கதான் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் டீ கொன்சியினுடைய அடிப்படையில நாலேஜ் அண்ட் பவர் இந்த வாக்கிய வேர்டு அது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் எதுக்காக லிட்ரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த லிட்ரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டாங்க நாலேஜபிள் பெர்சனாக இருந்துக்கிறது இது நல்ல இடமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் எல்லா வகையான ஸ்டடீஸும் எடுத்துக்காங்க ஆனால் இதில் ஆன்சிலரியாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா டு த ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரொம்பவுமே ஒரு துணையாக நிற்கிறது நீ எந்த இது வேணா எடுத்து படிங்க அத்தனைக்கும் தொடர்படுத்தி காட்டக்கூடிய எதுவாக இருக்கும் எல்லா சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸும் எல்லா ஸ்டடீஸ் எந்த ஸ்டடியாக இருக்குது லிட்ரேச்சர் தவறு பிலாசபியா இருக்கட்டும் சயின்ஸா இருக்கட்டும் ஜெனசிஸா இருக்கட்டும் வேற எந்த ஒரு மெத்தடா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ஆர்ஜினா இருக்கட்டும் எதை எடுத்தாலுமே அதுக்கு துணையா இருக்கிறது எது அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் அப்ப இந்த இடத்துல ஆன்சிலரி அப்படிங்கிறது நீங்க இந்த இடத்துல எதை புரிஞ்சுக்கணும் துணை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது இந்த லிட்ரேச்சர் தான் அப்ப லிட்ரேச்சரை ஸ்டடி பண்ண மட்டும்தான் மற்ற எல்லா சார்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸுமே உங்களால அது அதுக்கு பயன்பாட்டுலதான் இருக்கும் எந்த ஒரு இது நீங்க பிலாசபி எடுக்கணுமா அதுக்கு லிட்ரேச்சர் ஒரு பாயம் ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் தனித்தனியா பிரிச்சுக்காங்க இன்னைக்கு வந்து பிலாசபி பாயம் அப்படி தனித்தனியா இல்லாம ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு காட்ட முடியும் அன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி ஒரு டிபார்ட்மெண்டா தான் வச்சிருந்தாங்க அப்ப எல்லாத்துக்குமே தொடர்புடையது எதுன்னா ஆல் சார்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்க்கு மிகவும் துணையா இருக்கிறது எதுனா இந்த லிட்ரேச்சர் தான் அப்படின்னு யாரு சொல்ற அப்படின்னா நம்மளுடைய லியம் ட்ரில்லிங் வந்து சொல்றாரு இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எது சொல்ல அப்படின்னா த ஸ்டடி ஆஃப் த இன்டலெக்சுவல் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இன்டலெக்சுவல் கண்டிஷன்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் இந்த லிட்ரேச்சர் உடைய ஒர்க் எப்படி இருக்கும் இன்டலெக்சுவலா இருக்கும் இந்த இந்த இன்டலெக்சுவல் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட எந்த எதுக்கு எது தேவைப்படும் இந்த இன்டலெக்சுவல் படிக்கணும்னா பெர்செப்ஷன் ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிறது இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அதாவது உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த திறன் சக்தி இருந்தா மட்டும்தான் அதை பெர்சீவ் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருந்தா மட்டும்தான் உன்னால அதை வந்து கடந்து போற முடியும் அப்போ இந்த லிட்ரேச்சர் படிக்கிறதுக்கு அந்த லிட்ரேச்சருடைய ஒர்க் அந்த ஒர்க் எப்படி இருக்கும்னா இன்டலெக்சுவலா இருக்கும் அந்த அறிவு அறிவுபூர்வமான இந்த இன்டலெக்சுவல் ஒர்க்க நீ படிக்கிற உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பெர்செப்ஷன் ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிறது அந்த துணியை வந்து அந்த பவரை பெர்சீவ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் உன்னால முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான அதை கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி லியனார்ட் ட்ரெல்லிங் சொல்றாரு இந்த இந்த ஸ்லைட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிற ரெண்டு லைன் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீக்வன்சிக்கு முன்னால இருக்கிற அந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பாயிண்டா இருக்கும் அதாவது யாருக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மேல இருக்கிறது இன்னைக்கு கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டிருப்போம் அப்படி இது வந்து லிட்ரேச்சர் வந்து ஒரு லேஸ் ரெஸ்பான்சிவ் இருக்குது ஒரு சஸ்பிஷன்ஸா இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்மள இதில் மிஸ்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் டீக்வன்சி வந்து கோட் பண்றாரு டீக்வன்சி கோட் பண்ணி தான் நாலேஜ் பவர் ரெண்டையும் எடுத்து ரெண்டு பேர் யூஸ் பண்றாரு அந்த ரெண்டு பேர்டையுமே ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் யூஸ் பண்ற இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அங்க நாலேஜ் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டலெக்சுவல் கண்டிஷன்ஸ் பத்தி பேசும்போது நீங்க ஒரு லிட்ரேச்சர் ஒர்க் படிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா டூ அவர் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் பவர் தான் அந்த பவர் இருந்தா தான் உன்னால படிச்
இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒரு சில ஒர்க்கை படிச்சுன்னு என்ஜாய் பண்ற இல்லையா அந்த என்ஜாய் பண்றதை விடவும் அந்த பழைய டெட் ரைட்டர்னுடைய ஒர்க் அவங்களோட ஐடியாஸ் அது சம்பந்தமான ஹிஸ்ட்ரி நீங்க எடுத்து படிக்கிறது ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பேரிட்டிவ்ல காட்டிக்கிறாரு யாரு அப்படின்னா லவ் ஜாய் லவ் ஜாய் சொன்னதுதான் எடுத்து நம்ம லியனா ட்ரில்லிங் சொல்றாரு இந்த கோர்ட் யாரு சொல்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க லவ் ஜாய் சொன்ன கோர்ட் தான் அப்போ ஹிஸ் இன்டலக்சுவல் புக் டெல்ஸ் அஸ் அவருடைய புக் தான் நம்மகிட்ட சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஐடியாஸ் இந்த இடத்துல இந்த கோர்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அவருடைய புக்கில் இருந்து ஒட்டு மொத்தமா ஒரு விஷயத்த எடுத்து கொண்டு வந்தோம்னா இது வந்து இது எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல அந்த அந்த கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இவர் வந்து இந்த டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது லியனோட் ட்ரெல்லிங்கே உருவாக்கிக்கலாம் இந்த புக்கில் இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் உருவாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது இவரே உருவாக்கிக்கலாம் பட் அதை வந்து கொஞ்சம் சார்ந்து அந்த கிரேட் செயின் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இவர் படித்து அதை புரிஞ்சு தான் வந்து சொல்லுவார் இந்த இடத்துல அந்த கோர்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை இந்த கான்செப்ட் எதில் இருக்கிறது இந்த கிரேட் செயின் ஆஃப் பீயிங்கில் தொடர்புடைய ஒரு தீம் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்காங்க சரிங்களா அப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐடியாஸ் அதை பற்றி படிக்கிறது பெட்டரா இருக்கும் எதை காட்டிலும் இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய என்ஜாய் பண்ற ஒர்க் காட்டிலும் அதுவே பரவாயில்ல நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட புரிஞ்சுக்கணும் சரி இந்த கிரிட்டிசிசம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து அதனோட அட்டாக் பண்ணுது யார் அப்படின்னா ஹிஸ்டேரியன்ஸ் வந்து தான் அட்டாக் பண்ணுது அப்ப ஹிஸ்டேரியன்ஸ் அட்டாக் பண்றதுக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா த நேம் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் பவர் லிட்ரேச்சர்ங்கிற பவரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஹிஸ்டேரியன்ஸ் போய் அட்டா அட்டாக் பண்ணுது அப்ப நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டே வந்ததுன்னா லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் லிட்ரேச்சர் கூட இன்னொரு வார்த்தை ஒட்டிக்கிட்டே வர்றது எது அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இன்னைக்கு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன நீ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறீங்கன்னா லிட்ரேச்சருக்கு சமமானது நீ ஹிஸ்ட்ரினாலே அது லிட்ரேச்சர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஹிஸ்டேரியன்ஸ் அந்த மாதிரி வரலாற்று நி நிகழ்வு செய்தவர்களை அட்டாக் பண்றதுக்கு லிட்ரேச்சருங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கிரிட்டிசிசம் அதுதான் அட்டாக் பண்ணுது அப்ப இந்த இந்த அட்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஒரு இதா இருக்குது லிட்ரல் இந்த இது ரொம்பவுமே அது என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபியர்சரா இருக்கு ஒரு தாக்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லலாம் இது அந்த இது எதுக்காக ஏன் அப்படின்னா லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி ஹெட் ஆல் டு ஃபேத்ஃபுல்லி ஃபாலோட் த லீட் ஆஃப் சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இவ் இந்த ஏன் இந்த ஃபியர்சர் பண்றாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த இந்த ஹிஸ்ட்ரி அந்த லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது என்ன லிட்ரேச்சர் அப்போ அந்த அந்த சம்பந்தமான அந்த லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி டு ஃபேத்ஃபுல் ஃபாலோ டு த ஃபாலோ த லீட் ஆஃப் சோசியல் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அது எதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது சோசியல் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி தான் எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுது அப்போ இன்னைக்கு காண்டம்பரரியில் நடக்கூடிய அந்த சோசியல் நடக்கூடிய விஷயங்கள் பொலிட்டிக்கல் நடந்த விஷயங்கள் ஆல்ரெடி நடந்துச்சு இல்லையா அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பேசுறதுனால அந்த லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்த அட்டாக் வந்து வந்து ரொம்ப ஃபியர்ஸராக இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே விச் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா சோசியல் அண்டு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறோம் அப்போ லிட்ரேச்சரில் நீங்கள் அந்த சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி நிறைய இடங்களில் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஒரு லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு சோசியல் விஷயங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டதே இருக்கும் சில நாவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விக்டோரியன் பீரியட் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நான் பெரும்பாலும் நாவல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சோசியல் அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி சில நாவல்கள்லாம் ஒரு சில ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே இருந்துகிட்டே இருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு சோசியல் அங்கே இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு சில நாவல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் அந்த பொலிட்டிக்கல் நிகழ்வு எப்படி இருக்கு அந்த சோசியல் நிகழ்வு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டும் அதே டைமில் அதே இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்த நபர்களை பற்றியுமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் வியூவுமே எடுத்து காட்டும் அப்போ இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் லிட்ரேச்சருக்கு இந்த பவர் இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கனெக்ஷன் வித் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சருக்குள்ள எப்படி இருக்குது சோசியலுக்கும் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கன
இந்த இந்த கான்செப்ட் பத்தி எப்படி பேசுறாங்க இப்ப இந்த கான்செப்ட்ங்கிறது எது அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது எதுன்னா ஹிஸ்ட்ரி அது எந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்கிற அடைகளை தான் ஒரு லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்க இந்த நியூ ஹிஸ்ட்ரி இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹேட் மெனி சக்சஸ் இட் நாட் லிட்ரரி ஸ்டடி இந்த நியூ ஹிஸ்ட்ரி எதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குதுன்னா லிட்ரரி ஸ்டடி தான் சொல்லி கொடுத்துச்சு அந்த இதுல என் ஏஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் இப்ப இந்த இந்த ஏஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் பேசிச்சு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்ராக்சிமேட் பண்ணி கொடுக்குது ரைட் ஏன்னா நீங்க ஏஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் வரும்போது இதுக்கு முன்னால இருந்தது எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஒரு ஹிஸ்டரி ஒரு ஹிஸ்டரி மட்டும் தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பட் இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது சில நேரங்கள்ல இனி நடக்க போகக்கூடிய விஷயங்களை வந்து சொல்லக்கூடியது அல்லது ஆல்ரெடி நடந்திருக்கிற விஷயத்தையும் சொல்லக்கூடியது இருக்குது இப்ப நீங்க ஆரிஜின் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மனுஷன் எப்படி உருவாகணும் அப்படின்னு அதை எங்க போய் படிப்போம் சயின்ஸ்ல தான் போய் படிப்போம் அவர் மனிதன் குரங்கில் இருந்து வந்தான் அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டரி அந்த ஆரிஜின் குரங்கில் இருந்து மாறுறதுக்கு என்னென்ன ஜெனசிஸ் அந்த ஜெனடிக் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னலாம் மாறிச்சு அப்படின்னு எடுத்து படிக்கிறது சயின்ஸ் அப்ப இதுக்கு முன்னால ஒரு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோசியல் அல்லது மற்ற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது தொடங்குச்சு அப்ப லிட்ரேச்சருங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டரியோட தான் இருந்துச்சு அப்ப லிட்ரேச்சர் இந்த நியூ ஹிஸ்டரி எதை ஸ்டார்ட் பண்ணுது லிட்ரரி ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு பட் அதுக்கப்புறம் என் ஏஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாக ஆரம்பிக்கிறது இந்த மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மோஸ்ட் அடாப்டபிள் அண்ட் மோஸ்ட் நோட்டபிள் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஜெனசிஸ் இந்த ஜெனசிஸ் பத்தின இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த மெத்தட்ஸ் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக் மெத்தட்ஸா இருக்குது இனிமேல் இவர் என்ன பண்ணுவாரோ ட்ரில்லிங் என்ன பண்ண போறார் அப்படின்னா இந்த ஜெனசிஸ் இந்த மெத்தடுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு லிட்ரேச்சரை ஹிஸ்ட்ரி மெத்தடுக்கும் என்ன இது இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்ட போறாரு அப்ப இதுக்கு முன்னால இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு சோசியலாகவும் இருக்கும் பொலிட்டிக்கலாகவும் இருக்கும் நடந்த சம்பவங்களாகவும் இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக தான் இருக்கும் அப்ப இந்த சயின்டிஃபிக்கும் இந்த ஹிஸ்டரிக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இனிமேல் ட்ரெல்லிங் வந்து அந்த கான்செப்டை மாத்துறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போ என்ன புரிஞ்சுட்டு வந்திருக்குன்னா சாட்மேன் வந்து லிட்ரேச்சர் பத்தின ஒரு வியூவை கொடுத்தாரு அந்த வியூ அப்படிங்கிறது அதுக்கான சப்போர்ட்டிவா அந்த வியூ ஏன் இப்படி கொடுத்தாரு ஏன்னா லிட்ரேச்சர் நிஜமானும் அப்படிதான் இருக்குது இது ரொம்ப லெஸ் ரெஸ்பான்சிவா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் லியன் ட்ரில் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டீக்வன்ஸ் எல்லாரும் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த லிட்ரேச்சரும் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் எப்படி தொடர முடியுது அதே மாதிரி சோசியல் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியும் லிட்ரேச்சர்னா என்ன அதனோட கனெக்ஷன் என்ன அதனோட ட்ரெடிஷனல் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே வராது இந்த நியூ ஹிஸ்ட்ரி பத்தி சொல்றாரு இனிமேல் இதனுடைய வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் அந்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் இதுக்குமே இந்த ஹிஸ்ட்ரி மெத்தடுக்கும் லிட்ரேச்சருக்கும் என்ன மாற்றங்கள் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்ல போறாரு ஃபர்ஸ்ட் இவர் என்ன பண்றாருனா ட்ரெல்லிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவரே சொல்றாரு இந்த இடத்துல ஐ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி சொன்னா ஐ எம் நாட் கன்சன் இந்த இடத்துல ட்ரெல்லிங் சொல்லக்கூடிய கோட்டே தான் நான் வந்து ஒன்னும் கன்சன் பண்ணிக்கல எதை பத்தி ஸ்டடி ஆஃப் ஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒன்னு கன்சன் பண்ணிக்கல ஆனா ஐ டு நாட் பிலீவ் இட் இஸ் இது வந்து நான் வந்து நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இந்த கோட் வந்து முழுக்க முழுக்க ட்ரெல்லிங் சொன்னதே தான் இந்த ட்ரெல்லிங் அப்படிங்கிற இடத்துல ஐ அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஐ எம் நாட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு ஏன்னா எங்கேயுமே ட்ரெல்லிங் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ண மாட்டாரு அங்கெல்லாம் ஐ அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரைட் இந்த ஜெனடிக் மெத்தடுங்கிறது எப்படின்னா இட் இஸ் இனிமிக்கல் அதாவது இனிமிக்கல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது தான் அது பொருத்தம் இல்லாதான் ஏன் எது கூட பொருத்தம் இல்லாது ஆர்ட்டோட பொருத்தம் இல்லாது நீ ஜெனடிக் மெத்தட்ல ஒரு விஷயத்த பாக்குறக்கும் ஒரு ஆர்ட்ஃபுல்லா விஷயத்த பாக்குறக்கு நிறைய வேறுபாடா இருக்கு அப்ப ஆர்ட்ஃபுல்லா பாக்குறதும் ஜெனடிக் பாக்குறதும் ஒண்ணு கிடையாது அப்ப நீ ஒரு ஆர்ட்ஃபுல்லா பாக்குற அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் இசைஸ் நடந்திருக்கும் ஒரு வாழ்ந்த மனிதன் இருப்பான் அந்த மனிதனை பத்தி நீ ஆர்ட்ஃபுல்லா அவனை வந்து சித்தரிச்சு பண்ண முடியும் அதே நீ ஜெனடிக்குள்ள போகும்போது அவனுடைய புகழாரத்தை எல்லாம் எடுத்து பேச முடியாது அவனுடைய ஜெனடிக்கல் ஆர்டர் அவனுடைய டிசார்டர் அவனோட மூப்பனார் எப்படி இருந்தாரு அவனோட பாட்டை மூப்பாட்டம் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க இப்படிதான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர அதனோட அவங்கள பத்தின ஒரு ஆர்ட்ஃபுல்லா கொண்டு வர முட
ஃபீல் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அந்த வேல்யூவை ரிடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லாமே ஒரு ஜெனட்டிக் ஆர்டருக்குள்ளேயே போயிருவீங்க அதனுடைய உள்ளி உட்கூறுகளை தான் ஆராய்ச்சி செய்வீங்க மேல் மேலே நடந்த விஷயங்கள் அதில் நடந்த பிரம்மாண்டங்கள் அதில் அதன் மூலியமாக நடந்த பல மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க உத அப்போ ஒரு சோசியலாக என்னென்ன மாற்றம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்காம போயிடுவீங்க அப்போ இது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஜெனட்டிக் மெத்தடுங்கிறது ரெடியூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எ திங் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கீவேர்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு கீவேர்டில் ஒரு இது பாருங்கள் இந்த ஜெனட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு அதேமாதிரி பவரு அப்புறம் நாலேஜு இந்த கீவேர்டெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டே வரணும் இந்த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த கீவேர்டு வச்சு தான் கேள்வி அமைப்பாங்க இந்த கீவேர்டு வச்சு தான் நீ வந்து இது சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணி நீ கரெக்டான இதில் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒரு கேள்வி பார்த்த உடனே உனக்கு பிக்கப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கேள்வி இந்த ஏரியாவில் தான் வருது ஏன்னா இந்த இந்த பிரச்சனை எங்கே வரும் அப்படின்னா யூனிட் நைனில் நிறைய இடங்களில் வரும் ஏன்னா ஒரு சாப்டர் மிடில் இங்கிலீஷில் ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அதே ஒரு மாடல் இங்கிலீஷில் ஒரு சாப்டர் இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அது மிடில் இங்கிலீஷாக ஓல்டு இங்கிலீஷாக மாடல் இங்கிலீஷானு கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் பண்ணுறது ஈஸி அதே தான் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட்டு இதுக்கு மற்ற அந்த அரிஸ்டாலினுடைய வியூ இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து பார்த்தனால எல்லாத்துக்குமே இந்த ஹிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சருக்கு தொடர்பு இருக்கும் அதில் அந்த கீபேர்டு வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுமே அவர் சொன்னது அப்படியே தான் மாற்றிருக்கோம் எங்கேயுமே அவர் மாற்றவே இல்லை இப்போ இவர் அப்படியே ட்ரில்லிங் சொல்கிறது அப்படியே எடுத்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இது தான் அப்போ ஜெனட்டிக் பற்றி இவர் என்ன இவரோட வியூ என்ன அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டு அடுத்தது ஒன் ஆஃப் த அட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ட் அதாவது இந்த ஜெனட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது இதில் இதில் ஒரு அட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஹை டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி இந்த ஜெனட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹை டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாருனா எவ்ரி ஸ்டடி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி இப்போ ஜெனசிஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ட் எப்படி இருக்குன்னா இது எதாவது ஆஃபர் பண்ணுது ஒரு ஹை டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபர் பண்ணுதுன்னு இது ஒரு பொதுவான கருது பட் அரிஸ்டாட்டினுடைய வியூ அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா எவ்ரி ஸ்டடி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி அண்ட் வெல் ட்ரைன்ட் மேன் அக்செப்ட் த டிகிரி அந்த வெல் ட்ரைன்ட் மேன் மேன் மட்டும்தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டடிக்குமே ஒரு ஓன் டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி இருக்குது இதை சொல்கிறது யாரு அரிஸ்டாட்டில் இங்கே பாருங்கள் ஓன் டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி இது வந்து ஒரு ப்ரேஸ் இந்த மாதிரி ப்ரேஸை கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஜெனட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ட்டு ஓன் டிகிரி ஆஃப் செட்டர்னிட்டி அதே மாதிரி ஜெனட்டிக் மெத்தட் இஸ் வல்கரைஸ்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரேஸ் இந்த மாதிரி சென்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நீங்கள் பயன் பண்ணி பயன் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்க சரி இதுதான் அரிஸ்டாட்டினுடைய ஒரு வியூ ரைட் அடுத்த ஸ்லைடு இந்த சை அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்து இப்போ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியை பற்றி சொல்கிறாரு அதாவது ஆர்ட்டை சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியாக படிக்கிறது என்னென்னா ஒரு லெஜிட்டிமேட் தான் ஒரு முறையானது தான் ஒன்றும் தப்பெல்லாம் இல்லை ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு லியோனல் ட்ரில்லிங் கருத்தை ஃபோர்ஸாக பகிரங்கமாக எடுத்து இது பண்ண மாட்டேங்கிறாரு பட் அந்த கருத்தை ஃபஸ்ட்டு அவரோட வியூவையும் சொல்லிடுறாரு இன்னொரு வியூவையும் சொல்லிடுறாரு எல்லா வகையிலையும் அவங்களை ஏற்றுக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜெனட்டிக்கில் இருந்து அப்படியே அந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நீங்கள் ஜெனட்டிக்னா ஒரு ஒரு ஆர்டராக ஒரு ரொம்பவுமே ஒரு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பாரம்பரியம் அது ஒரு பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலை அந்த மாதிரி போகாமல் ஒரு பொதுவாக ஒரு அறிவியல் நாலேஜாக போகலாமே அப்படின்ட்டு இந்த பக்கம் வராது அப்போ இந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ட் ஆர்ட்டை நீ சயின்டிஃபிக்காக படித்த அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லெஜிட்டிமேட்டாகவும் ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் இந்த விஷயத்த க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிரிட்டிசிசம் இதை பற்றின விஷயங்கள் அடுத்தப்படுது இதில் இந்த பார்ட்டிசன்ஸ் இந்த பார்ட்டிசன்ஸ் ஆல்சோ எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு நியூ கிரிட்டிக் அப்படின்னா சொல்லலாம் இப்போ இந்த நியூ இந்த பார்ட்டிசன்ஸ் ரிவோல்வ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரிவோல்வ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சயின்டிஃபிக் நோஷன் ஆஃப் த ஃபேக்ட் அதாவது இது என்ன அப்படின்னா இந்த சயின்டிஃபிக் இவர் மேலே இருக்கிற பாயில் என்ன சொல்கிறாரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்டிஸ் லெஜிட்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பட் இந்த பார்ட்டிசன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது அகைன்ஸ்டாக தான் எடுத்துக்க முடியும் அவங்க ரிவோல்வ் பண்ணுறாங்க இந்த சயின்டிஃபிக் நோ
இவங்க அப்படியே இந்த ஆர்ட்டை வந்து இன்னும் ஒரு படி சாப்மேனுக்கு எப்படி வந்து அதை ஒரு லிட்ரேச்சரை பற்றி பேசும்போது ஒரு நெகட்டிவ் கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பேட்டிசன்ஸும் அப்படியே லைட்டாக ஒரு நெகட்டிவை அழுத்துறாங்க அப்போ இந்த ஆனால் இந்த ஆர்ட்னு இருக்கிறது என்ன ஒரு ஏஜெண்ட் ஆஃப் பவர் அவ்வளோதான் பவர் நோடி ஒரு ஏஜெண்ட் அவ்வளோதான் அதுக்காக நீங்கள் பெரிய நாலேஜு அப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ரேதர் தன் ஆஸ் த அப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாரு இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ்னுடைய அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் தி ஃபர்கெட் தட் த லிட்ரரி ஒர்க் இஸ் இன் எலக்டபிள் ஏ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் இது எப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த இன்எலக்டபிள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் தான் இப்போ இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தடு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட ரியாக்ஷன் நியூ கிரிட்டிக்ஸ்னுடைய ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட்லேருந்து அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா அவங்க அதை முழுசாக பர்கெட் அது வந்து இதாகவே பொருட்டாகவே ம எடுத்துக்க மறந்துட்டு த லிட்ரரி ஒர்க் இஸ் முக்கியம் தான் அப்படிங்கிறதுல முடிஞ்சிட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தடை பற்றி புகழவும் இல்லை பட் ஆனால் இந்த லிட்ரரி ஒர்க்குங்கிறது வேணும் ஆனால் எதுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டை பார்க்குறதுக்கு இந்த லிட்ரரி ஒர்க் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் அப்படியே அப்படியே நைஸாக அந்த விஷயத்த முடிச்சுக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ரேதர் தன் தஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் எல்லாம் எடுத்து போகுதுங்க ஜஸ்ட் ஏஜெண்ட் ஆஃப் பவர் தான் அதுதான் ஆர்ட் அப்படின்ட்டு அந்த நியூ கிரிட்டிஸ் அதனோட ரியாக்ஷன் சொல்லும் போது இது ஜஸ்ட் எப்படின்னா முக்கியம் தான் எதுக்கு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தடுங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஆர்ட்ங்கிறது முக்கியம் தான் எதுக்குன்னா அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியம் மற்றபடி நீங்கள் இது பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரூப் வந்து சொல்லுது இது எல்லாத்தையும் யார் லியன் அண்ட் ட்ரெல்லிங் எடுத்து நம்மகிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் இவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா எப்படி பார்த்தாலும் மறுபடியும் லிட்ரேச்சருக்கு தான் ஒரு பாசிட்டிவாக தான் கொண்டு வராங்கிறது இவர் குறிச்சிட்டு லிட்ரேச்சர் என் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடி இப்போ லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடி தான் அதுக்குள்ளே ஒரு ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்போ ஃபார் லிட்ரேச்சர் இஸ் என் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட் அப்போ ஹிஸ் லிட்ரேச்சருங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட்டு அப்படிங்கிறத லீன் அண்ட் ட்ரெல்லிங் வந்து சொல்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடி அதே மாதிரி லிட்ரேச்சருக்கானது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த பாயிண்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சேப்மேன் எப்படி ஒரு வியூவை கொடுத்தாரோ அந்த வியூவை மைண்டில் வச்சுக்கணும் அந்த வியூவுக்கு இவரோட ரிப்ளை எப்படி இருந்துச்சுங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த நியூ கிரிட்டிசிஸ் கிரிட்டிக்ஸ் நியூ பேட்டிசன்ஸ் இவங்க என்ன லிட்ரேச்சர் பற்றி என்ன வியூ கொடுத்தாங்க அதுக்கு இவரோட ரிப்ளை எந்த மாதிரி கொண்டு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த ஹிஸ்டாரிசிட்டி ஈஸி எ ஃபேக்ட் இன் அவர் ஈஸ்தட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஈஸ்தட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த ஹிஸ்டாரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நீங்கள் இந்த ஈஸ்தட்டிக்கு ஒரு அழகியல் ரீதியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உணர்றதுக்கு இந்த ஹிஸ்டாரிசிட்டி அப்படிங்கிறது வேணும் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நைஸாக இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் வந்து முடிச்சுக்கிட்டாங்க ரொம்ப காரசாரமாகவும் கொண்டு போகாமல் இது அதாவது இந்த மெத்தேடு வேண்டாம் ஆனால் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர் புரிஞ்சுக்கிறது இது தேவை தான் அப்படிங்கிற ஒரு நைஸாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க விஷயத்தை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டே வரணும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே மற்ற எஸ்எஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து செயின் லிங்க் போட்டு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதனால இங்கே வேறு ஒரு ஒர்க் பார்க்கும்போது அங்கே நியூ கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அங்கே அவங்க அந்த இடத்துல ஒரு வியூ சொல்லுவாங்க அதை எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இங்கே இருக்கிற கீவேர்டு எந்த இடத்துலையும் மாற்றிடாதீங்க கீவேர்டு அப்படிங்கிறது லியோனோ ட்ரெல்லிங் யூஸ் பண்ணும் அதே கீவேர்டு தான் எடுத்து அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ லிட்ரேச்சருங்கிறது எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட் ஸ்டடி தான் ஃபார் லிட்ரேச்சர் ஈஸியாக எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது அவர் சொன்ன அதே கீவேர்டு தான் ரைட் இப்போ மறுபடியும் இப்போ என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இப்போ திரும்ப ஹிஸ்டாரியன்ஸ் பற்றி அவங்கள அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூவில் இதுக்கு முன்னால் ஹிஸ்டரியன் லிட்ரேச்சரே தொடர்படுத்துற மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஹிஸ்டரியை பற்றியே ஹிஸ்டரிஸ் மட்டுமே தொடர்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த ஓல்ட் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களே அந்த பாயட்டே ஒரு ஹிஸ்டாரியன் தான் இங்கே பாருங்க த பாயட் வாஸ் டு பி ஹிம்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் என் ஹிஸ்டரியன் இந்த லைனை கொடுத்துட்டு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால்
ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவராகவும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அதுவே பழைய ஓல்டு டேஸ் இருக்கிற கோயில்கள்லாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஹிஸ்டரியாக அவங்களுக்குள்ள அடைக்கிருந்தாங்க அதை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஏன்னா நீங்கள் தமிழ்லேயே எடுத்தீங்கன்னா பழைய காவியங்களெல்லாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இருக்குது இன்றைக்கும் அது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் பட் இன்றைக்கி எடுத்த புது 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 போயமெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அவனுடைய கவிதைகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காது அதுதான் அடுத்தது தைசிஜிஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹி வாஸ் அவரு தான் அவரை லைக்லி டு பி என் இன் அக்யூரேட் ஹிஸ்டேரியன் நான் நான் வந்து இன் அக்யூரேட் ஹிஸ்டேரியனாக தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒத்துக்கிட்டார் தைசிஜிஸ் பட் அரிஸ்டர்ல என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து எப்படின்னா மோர் அக்யூரேட் பிகாஸ் மோர் ஜென்ரல் இது அரிஸ்டர்ல நோடி தான் இந்த ஹீ யாரும் குறிக்கிறது அரிஸ்டர்ல தான் நான் ரொம்ப மோர் அக்யூரேட்டாக தான் இருந்தேன் எப்படி ஒரு ஹிஸ்டேரியனாக ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருந்தேன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் மாற்றிக்கல அப்படி எப்படி இருந்துச்சோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் ஏன்னா ரொம்ப மோர் ஜென்ரலான விஷயங்கள் கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வி இப்போ இந்த வி அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோடைய வேர்ஸ் அப்படின்னா லீனல் ட்ரெல்லிங் தான் இந்த ஐ இப்போ ஐஇ விங்கிற வார்த்தையெல்லாம் லீனல் ட்ரெல்லிங் யூஸ் பண்ணுவாடு இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஃபஸ்ட் பர்சன் நேரேட்டிவ் உள்ளதை கொண்டு வந்துட்டே இருப்பார் சில இடங்கள் அவங்கள பற்றி பேசும்போது அவங்களோட வியூவையும் கொண்டு வந்துருப்போம் அப்படி நீங்கள் அந்த ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதை உள்ள வந்து கரெக்டாக ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அதில் இருக்க அந்த ப்ரொனோன்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொண்டு போக முடியும் ப்ரொனோனுங்கிறது பெரிய விஷயம்பா இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாதாரணமாக இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொனோன் அப்படின்னு ஒரு கிராமர் பார்ட்டில் தான் படிக்கிறோம் பட் லிங்குஸ்டிக்கில் போனோம்னா ப்ரொனோனுக்குள்ளே பெரிய ஒரு ரிசர்ச்சே நடந்துகிட்ருக்கும் ஒரு சின்னதாக ஒரு இடத்துல அந்த சின்டாக்ஸில் மாறிச்சு அப்படின்னா ப்ரொனோன் வந்து ஒரு கான்செப்டே மாற்றி கொடுக்குற அளவுக்கு பவர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் ஆனால் நாம் யாரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம அரிஸ்டாட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறதுல எப்படி ஒத்துக்குவோம் மோர் அக்யூரேட்டாக தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பாயிட் அப்படிங்கிறவ ஒரு ஹிஸ்டரியன் தான் அவர் எப்படி இருப்பார் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ ஹிஸ்டரிங்கிறது ஒரு அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம அரிஸ்டாட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் எ லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இஸ் ப்ராப்பர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் தான் இந்த இதில் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் வியூவிலையும் சரி மற்ற வியூலையும் இன்றைக்கி இருக்கிற ரியல் ஃபேக்டே எடுத்து பார்த்தாலுமே லியனல் ட்ரெல்லிங் சொல்கிறாரு இந்த வீல் எடுத்து பார்த்தாலுமே எ லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இஸ் ப்ராப்பர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் தான் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாரு த ரெக்கார்டிங் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறாருன்னா த பெர்சனல் நேஷ்னல் காஸ்மாலஜிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து இதனோட ரெக்கார்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் எங்கே இருக்குது அந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு ப்ராப்பராக இருக்குது இது காரணம் என்ன அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் அப்போ லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சரோட பெரும்பகுதி ஒரு ப்ராப்பர் ஹிஸ்டாரிக்கலாக இருக்குது ப்ராப்பர் ஹிஸ்டாரிக்கலாக இருக்கிற சப்போர்ட்டிவாக ரெக்கார்டிங்ஸ் இல்லாதுன்னா பெர்சனல் நேஷனல் காஸ்மாலஜிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த கிரேட் ஃபயர் பற்றி படிக்கிறோம் அப்போ லண்டனில் நடந்த ஒரு கிரேட் ஃபயர் எடுத்து படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்றைக்கி நமக்கு கிடைக்குதுன்னா அது ரெக்கார்டிங் எப்படி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர் ஹிஸ்டாரி கிடைக்கிறதுக்கு அதுலேருந்து நமக்கு அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அதனுடைய நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது அதெல்லாம் வச்சு தான் நமக்கு இன்றைக்கி வந்து அந்த ஈவெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நாம் வந்து அந்த ஹிஸ்டரியை வரையறுத்துக்கிறோம் அப்போ லிட்ரேச்சருக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லியனல் ட்ரெல்லிங் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பார்ட்ட பாயிண்ட்டை வெளிப்படுத்துகிறாரு லியனல் ட்ரெல்லிங் ரொம்பவுமே ஹைலியான ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இஸ் ப்ராப்பர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்படிங்கிறத லியனல் ட்ரெல்லிங் சொல்கிறாரு இந்த பிரேஸும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் In old, in the old days, the poet was to be himself an historian. In the line, how important it is. That's why Leonel Trenning said that a large part of literature is properly historical. How important it is. Why is it important? Why is it properly historical? That's why it is a record. That's why it is a record. Personal level series, national level series, and cosmological events. It is very proper. That's why it is a Leonel Trenning. If you say this, what do you say about Leonel Trenning? லிட்ரேச்சர் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் எப்போ எந்த சென்ஸில் இது ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்படின்னா இட்ஸ்
தேவையில்லாம அவங்க பேசிக்க கூடாது இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் கீட் நல்லா இருக்குது யானாசி வந்து கேஸ் போட்டுட்டு இழுத்துட்டுருவோம் அதனாலேயே அவங்க சேஃப் ஜோனையும் கரெக்டாக பார்த்துருவோம் இல்லைனா போய் கோர்ட்டில் போய் சம்மன் அனுப்பினதுக்கப்புறம் அங்கே போய் எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கணும் அந்த பிரச்சனையில வராமல் கொண்டு போகிறதுக்காக கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்டாக கொண்டு வருவாங்க அதுக்கு தான் கிரிட்டிக்கலாக கொண்டு வருவாங்க பெரிய அதில் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கிரிட்டிக்கலாக எடுப்பாங்க அதில் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த சம்மந்தமான ரிசர்ச் இல்லை அவருக்கு ஒரு இயல்பி தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கிரிட்டிசைசன் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறாருன்னா அவருடைய சேஃப் ஜோனில் வச்சுட்டு தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பார் அதனால் இந்த யூனிட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் டைரெக்டாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம எல்லா லைனையும் படிச்சிருக்கோம் அதுதான் முக்கியம் அப்போ அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது அப்போ லிட்ரேச்சர் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் லிட்ரேச்சருங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எந்த சென்ஸில் அப்படின்னா அதனுடைய ஓன் பாஸ்ட் எடுத்து கொண்டு வரதில் லிட்ரேச்சருங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரி இந்த ஒர்க்கு இந்த லிட்ரேச்சர் ஒர்க் எந்த ஒரு பாயிண்டாக இருந்தாலும் அவருடைய ஒர்க் அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் கனெக்ஷன் வித் பாஸ்ட் ஒர்க் ஒரு பாயம் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா அங்கே அந்த அந்த ஒர்க்கில் ஒரு கனெக்ஷன் பார்க்கலாம் அந்த கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாஸ்ட் ஒர்க் பற்றி தான் இருக்கணும் அந்த பாஸ்ட் ஒர்க் பற்றி போகிறதுக்கு போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கண்டினியூஷனாகவும் இருக்கும் டைவர்ஜென்ஸாகவும் இருக்கும் அதாவது சில இடங்களில் வேறுபட்டு இருக்கும் சில இடங்களில் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஒரு பாயிண்ட்னுடைய ஒர்க்கில் என்ன இருக்குன்னா கனெக்ஷன் வித் பாஸ்ட் ஒர்க் ஒரு பாஸ்ட் ஒர்க்னுடைய கனெக்ஷன் இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஷன் அண்டு டைவர்ஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிறத லியனோ ட்ரெண்டிங் சொல்கிறாரு அதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டு நாம் வி கால் ஹிஸ் அப்படின்னு இந்த இடத்துல யாருன்னா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ப்ரொனோன நாம் இந்த பாயிட் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹி ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் டு ட்ரெடிஷன் அவருக்கு அந்த அவருக்கு எப்படி இருந்த பாயிட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது எது கூட ட்ரெடிஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு யாருக்கு பாயிட்டுக்கு அந்த லைன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வி கால் பாயட் ஒரிஜினாலிட்டி இஸ் சிம்பிளி இஸ் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் டு ட்ரெடிஷன் ட்ரெடிஷனுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் பாயிட்டுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் இங்கே இவருக்கு மேலும் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து மேலே எப்படி பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுறாருன்னா த பாயிண்ட் ஹேஸ் பீன் ஃபுல்லி டெவலப்டு சாரி த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் எப்படி டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பை டிஎஸ் எலியட் இங்கிஸ் எஸ்ஏ ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரெடிஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டுங்கிறது டிஎஸ் எலியட்னுடைய எஸ்ஏ எஸ்ஏ அதுக்கு தான் அதை வந்து போல்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ ட்ரெடிஷன் இது இந்த வெரி சிம்பிளான கான்செப்ட் ட்ரெடிஷன் இண்டிவிஜுவல் டேலனாலே உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த ஒர்க்கு யார் எழுதுனா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம வந்தாச்சு டிஆர்பியில் அதில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் பழைய கொஸ்டின் ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்து இந்த ஒர்க் யார் எழுதுனா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்டுங்கிற சாப்டர் யாருடைய ஒர்க்கு யார் எழுதுன எஸ்ஏ அப்படின்னு கேட்குற காலங்களெல்லாம் தாண்டியாச்சு இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இன்டீரியராக நம்ம திங்க் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்துட்டுருக்கு அதுக்கு நீ தயாராகவே எப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் லைனுடைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ட்விஸ்ட் நிறையா இருக்கும் இடையில அந்த ட்விஸ்ட்டை நீ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ட்விஸ்ட்டை நீ வந்து நீ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா அந்த ட்விஸ்ட்டை என்ன பண்ணிடுறேன் ஆன்சரையும் மாற்றி போட்டுரும் ஏன்னா அந்த ட்விஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என் ஆப்ஷன்லையும் உங்களுக்கு பல இடங்கள் இருக்கும் அதனால் அது சொல்கிறேன் பல பேருடைய கேள்வி தான் எங்களுடைய அதாவது பல பேருடைய கேள்வி வைக்கிறாங்க இல்லையா நிறைய இன்ஸ்டியூட் எடுக்கிற கொஸ்டினில் இன்ஸ்டியூட்டு அல்லது மற்ற ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் எடுக்கிற கொஸ்டினில் எங்களுடைய ஆப்ஷனுடைய சைஸ் தான் எங்களுடைய கேள்வியோட சைஸாகவே இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வெக்காபுலரி நிறையா நான் எடுத்து அழுத்தி கொடுக்குறேன் நீ இங்கே இது நல்லா படிச்சுட்டு போனது நீ நல்லா போய் டீச் பண்ண முடியும் உனக்கு நான் அதுக்காக தான் இந்த வெக்காபுலரி நிறைய அழுத்தி எழுதி கொடுக்குறது நிறைய ட்விஸ்ட் கொடுக்குறது வித்தியாசமான கான்செப்ட் கொண்டு வந்து உள்ளே பூஞ்சி வச்சிடுறது நீ திங்க் பண்ணுங்க பார்த்தீங்களா அந்த திங்கிங் தான் உனக்கு சக்ஸஸ் பண்ண வைக்கும் அதனால தான் உன்னை வந்து உன் மண்டைக்குள்ள அப்படியே லைட்டாக ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ட்விஸ்ட் கண்டிப்பாக சக்ஸஸில் போயிட்டே இருக்கும் நீ அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணி நாளைக்கு அதை மானிட்டர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களை எல்லாம் நான் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ரைட் இந்த இண்டி ட்ரெடிஷ்னல் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் வந்து இதை வந்து ஒரு டெவலப் பண்ணியிருக்கிறதுனே சொல்லலாம் எலிட் எதை ரிமைண்ட்
இந்த கலடேஸ்கோப்புள்ள தான் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ள பார்ப்போம் இந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்காங்க இந்த கலடேஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த வார்த்தையை நீ பார்க்கும்போது இந்த ஒர்க்லாம் ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்துச்சு இந்த கலடேஸ்கோப்புங்கிற வார்த்தையில் ஒரு ரீசெண்டாக இருக்கிற வேர்டு அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ நெகட்டிவாக இந்த கேள்வியை வந்து இந்த ஒரு வேலை இந்த வேர்டு பார்த்துட்டு நீ மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் பின் பண்ணி காட்டுறேன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேயே இதை சொல்லிட்டாரு அப்போ சொன்னதை வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லி காட்டிட்டேன் அப்போ கலடிஸ்கோப்புங்கிற ஒரு வார்த்தை பார்த்தாலுமே நீங்கள் ஏனால் ட்ரெயினிங்க்கு தொடர்படுத்திக்கலாம் இவரால் பழைய ஆத்திரை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இவர் மட்டும் பழசுனா ரொம்ப பழசு போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இவருடைய ஆயுட்காலம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க ரைட் இதுதான் சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்டினுடைய ஒரு வகையான பார்ட்டு இன்னும் நமக்கு இருக்க வேண்டியது இருக்கு அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் எந்த வகையிலையும் உங்களோட வேகமோ முயற்சியோ ஸ்லோ ஆகவே கூடாது நான் நான் நடத்துறதுலேருந்து கண்டிப்பாக கேள்வியிலே ஆன்சர் வாங்கி கொடுத்துருவேன் நான் இல்லைன்னா இவ்வளோ ஒரு போல்டெல்லாம் பேச முடிய பேச மாட்டேன் இவ்வளோ போல்டாக என்னால் பேச முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் போன முறை கேள்வி ஆயுதமாக எடுத்து பயன்படுத்தினேன் இந்த முறை ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ஆயுதமாக எடுத்து பயன்படுத்துகிறேன் நான் எடுத்து பார்த்து படிக்கும் போதில் அந்த பார்ட்டில் இருந்து உங்களுக்கு கணிசமான கொஸ்டின்ஸு மார்க் வாங்கி கொடுத்துரும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதே என் வாய்ஸே உனக்கு வந்து நல்லா ஞாபகத்துக்கு வேண்டி இருக்கும் இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒரு பத்து டைம் பதினஞ்சு டைம் சொல்லிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எது இந்த லிபரல் இமேஜினேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எது பியாண்ட் கல்ச்சர் இப்போ இந்த ரெண்டு வரைக்கும் உனக்கு மைண்டில் நின்றுச்சு இவருடைய ஆயுட்காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பியாண்ட் கல்ச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு இவருடைய பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த லிபரல் இமேஜினேஷன் வந்த ஆண்டு ஃபஸ்ட் கலெக்ஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஒர்க்கு சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்டை ரீட் பண்ணுறாரு கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்சியன் ரிவியூவில் இந்த ஜூனில் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே ஜூன் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி இது வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இப்போ இந்த இயர் எல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் டப் டப் டப்னு சொல்லியாச்சு திரும்ப திரும்ப சொல்லியாச்சு மறுபடியும் சொல்லியாச்சு மறக்கவே மறக்காது இப்போ இயரில் கேள்வி வந்துச்சுன்னா ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததில் நாங்கள் ஒரு சில பெர்சன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் சாப்மேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் தாமஸ் டி குன்சி பார்த்துட்டோம் அரிஸ்டாட்டில் பார்த்துட்டோம் டிஎஸ் எலிட் பார்த்துட்டோம் தெசிடேட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இவங்க எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் டப் டப்னு மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு சில வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது லிட்ரேச்சர் ஹிஸ்ட்ரி கலடேஸ்கோப்பு போயிட்டு அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு போயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்டேரியன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பார்த்துட்டோம் ஜெனசிஸ் இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த கீவேர்டு தான் இப்போ அங்கே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதனால தான் கீவேர்டை வந்து நான் பின் பண்ணுறேன் நான் சக்ஸஸ் பண்ணும்போது எல்லா எக்ஸாமும் இந்த கீவேர்டு வச்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்து ஆட்டமே போட்டேன் ரொம்ப தைரியமாக போவேன் எக்ஸாமுக்கு காரணம் என்னென்னா எங்கிட்ட அந்த கீவேர்டு நான் ஏன் இந்த கீவேர்டு நம்பர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல இடங்களில் சொல்லித்தரேன் ஒரு ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு விஷயங்கள் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த கீவேர்டு தான் தேடிட்டுருப்பேன் அந்த கீவேர்டு தெரிஞ்சால் தான் ஒரு கூகுள் சர்ச்சில் போய் சர்ச் பண்ண முடியும் நமக்கு அந்த ஆன்சரே கிடைக்கும் அப்படி தான் நிறையா கீவேர்டை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால தான் லிட்ரேச்சருக்கும் அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் நிறையா இடங்களில் சக்ஸஸ் பண்ணேன் கீவேர்டு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அந்த கீவேர்டு மைண்டில் வச்சுட்டு வாங்க சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்டில் ஒரு மார்க் வாங்கிட முடியும் அதனால் இந்த யூனிட் டென்னில் வாங்கி கொடுத்துருவேன் நீங்கள் வந்து என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணோம்னா கண்டென்ட் எங்காவது மிஸ் பண்ணுறோம்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் வரும் மொத்தமாக இருபது பேஜ் சென்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்டில் இருபது பேஜ்லேருந்து ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கேள்வி வரும் நீங்க போர்ஸ் பண்ற நேரத்துல நான் ஏதாவது அந்த பேராவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வச்சுக்காங்களேன் சரி இது ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லாத இடத்துல கேள்வி வந்துருச்சுன்னு என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உழைப்புமே வேஸ்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் தான் நீங்க பாட்டுக்கு உங்களுடைய ஷெட்யூல நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருங்க நான் பாட்டுக்கு என் ஷெட்யூல ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கேன் டீச்சிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஷெட்யூல் இந்த ஷெட்யூல உங்களுடைய டெஸ்டிவோ அல்லது உங்களுடைய ஓன் ப்ரிப்பரேஷனையோ பாதிக்காம பாத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி டெஸ்ட் ஒரு பக்கம் நாளைய சனிக்கிழமை இருந்து டெஸ்ட் போடுறோம் நைன்த் யூனிட் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் அந்த டெஸ்ட் இந்த கிளாஸ் பாதிக்காத மாதிர